கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே போன வாரம் நாங்கள் முதலாவது உலகத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ முதலாவது உலகத்தில் நாங்கள் என்ன விஷயங்களோ பார்த்தோம் நின்றுட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் ஜாப்தான் இருக்கும் அதனால முதலாவது உலகத்தை வந்து தேவன் ஜட பிள்ளையத்தினால என்ன பண்ணாரா கம்ப்ளீட்டாக அழைச்சி போட்டார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது உலகம் என்ன ஆச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ரெண்டாவது உலகம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் நோவா அந்த பேடில் என்ன வெளியில் வந்து முதலாவது உலகத்தில் என்ன வேலை செஞ்சுன்னு தரோம் அதே வேலை ரெண்டாவது உலகத்தில் கூட என்ன பண்ணாரோ தொடர்ந்து அவர் கண்டினியூ பண்ணார் ஸோ என்னப்பா வேலை செஞ்சார்னாக்கா வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபது அப்புறமா இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் படிக்க முடியுமா ஸ்டர் அவன் திராட்சை ரசத்தை குடித்து வெறி கொண்டு தன் கூடாரத்தில் வஸ்திரம் விலகி படுத்திருந்தான் பாத்தீங்களா இந்த வசனத்துல நீங்க படிச்சா என்ன குடுத்திருக்கானாக்கா அவரு என்னங்க ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டினார் அப்புறமா பயிர் இடுகிறவனாகி இருந்தார் கொடுத்திருக்காரு அப்ப பயிர் இடுகிறவன் எனக்கா மீனிங் என்னன்னாக்கா ஒரு விவசாயத்தை பண்ணிட்டிருந்தார் அப்படின்னா ஏற்கனவே பண்ணிட்டிருந்தார் அதே வேலைதான் இங்க ரெண்டாவது உலகத்துல கூட கண்டினியூ பண்ணாரு கொடுத்திருக்காரு ஆனா இந்த வசத்துல கவனிச்சு என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா அவனு திராட்சை ரசத்தை சாப்பிட்டு வெறி கொண்டு வஸ்திரம் இல்லாமல் தன்னுடைய குடாரத்துல படுத்த நின்றான்னு கொடுத்திருக்கார் இந்த ஒரு வசனத்தை ஆதாரம் கொண்டு நிறைய பேர் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்றனாக்கா நாங்க கூட என்ன பண்ணலாம் திராட்சை ரசத்தை அப்படின்னா வைன் நாங்க கூட சாப்பிடலாம் இல்லைங்களா நாங்க கூட குடிக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாதோ நீத்திமானா இருக்கிற நோவை என்ன பண்ணிருக்கிறா குடிச்சிருக்கிறா என்ட்டு நாங்க சொல்றாரு இல்லைங்களா அதனால இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த உண்மையை தெரியாமல் என்னங்களா என்ன பண்றாரு இன்னைக்கு ஆஹ் அந்த குடிக்கிற ஒரு வேலைக்கு போயிருக்காரு இல்லைங்களா ஆனா பைபிள்ல என்னங்கோ இந்த குடிக்கிறதுக்கு தேவன் என்ன சொல்றார் ஆனா பார்த்தா இது வந்துட்டு தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் பைபிள்ல என்ன சொல்றனாக்கா யார குடிக்கிறாங்களோ என்னங்கோ அவரெல்லாம் அவனுடைய தேவடிய ராஜ்யத்தை சேர மாட்டாரன்ட்டு ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கிறார் வாசிக்கலாம் ஒன்று குறைந்தர் ஆராதரிக்கிறான் பத்தாவசனம் வாசிக்க முடியுமா ஒன்று குறைந்தர் ஆராதரிக்கிறான் பத்தாவசனம் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை பாத்தீங்களா இப்ப நீங்க எங்க படிச்சீங்க அந்த ஸ்கிரீன் பார்த்து படிச்சீங்களா பைபிள் படிச்சீங்களா பைபிள் படிச்சேன் பார்க்கும் போது வெறிகாரர் பார்த்தீங்களா அப்படின்னா யார் குடிக்கிறாங்களோ இல்லைங்களா அவரெல்லாம் தேவடைய ராஜத்தை சுதந்திரிக்க கொள்ள மாட்டார் இல்லைங்களா ரொம்ப தேவன் ரொம்ப தெளிவாக பைபிளை சொல்லியிருக்கார் அப்படி என்றால் நோவா ஏ குடிச்சார் எனக்கு பார்த்தா இதுக்கு பைபிள் தேடணும் பைபிளுக்கு பைபிள் தான் டிக்ஷனரி பைபிள்ல எதனா ஒரு கேள்வி இருந்தால் அந்த கேள்விக்கு பைபிள் மூலியமாக என்ன பண்ணும் பதிலோ தேடணும் அதனால நீங்கள் பைபிளை பார்த்தா என்ன நோவா ஒரு விசேஷமான ஒரு மனிதன் ஏனென்றால் அவர் ரெண்டு உலகத்துல வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் முதலாவது உலகத்துல ஆறுநூறு என்னங்க ஒரு வருஷங்கள் வாழ்ந்தார் ரெண்டாவது உலகத்துல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி வருஷம் அவர் வாழ்ந்தார் அதனால முதலாவது உலகத்துல இருக்கிற ஒரு அந்த தண்ணீருடைய கவச்சம் இது பார்த்தீங்களா அந்த வாட்டர் கேனப்பி இல்லைங்களா அந்த வாட்டர் கேனப்பி நீர் பார்த்தீங்களா அது இருந்ததுனாலே பூலோகத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட் இருந்தது ஆனா எப்போ அந்த ஒரு தண்ணியுடைய கவச்சம் கம்ப்ளீட்டாக ஜலப்பாளையத்துல நாசம் ஆயிடுச்சோ அவ பூலோகத்துல சூரிய வெளிச்சம் டைரக்டாக வந்து எனக்கு வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப பூலோகத்துல மனுஷனுடைய ஆயுசு என்னாச்சு ரொம்ப அப்படியே குறைச்சிச்சு அது மொத்த மேலே பூலோகத்துல ஃபர்மன்டேஷன் இன்னும் புளிப்பாகிற ஒரு வேலை முதல் முதல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதனால பார்க்கும் போது நோவா இதே வேலை முதலாவது உலகத்துல பண்ணிட்டு இருந்தா 
அப்ப கூட திராட்சை ரசத்தை என்னங்க ஒரு இதுல ஸ்டோர் பண்ணி அப்பப்ப சாப்பிட்டிருந்தாரு ஆனா ஒண்ணும் ஆகலே அங்க ஒண்ணும் ஆகாத ஒரு திராட்சை ரசம் இப்போ எப்படி வெறி கொண்டுச்சு அதாக்க பார்த்தா இந்த ஒரு என்னங்க ஒரு ரெண்டாவது உலகத்துல அவனுக்கே தெரியாமல் அந்த சூரியத்தின் வெளிச்சத்தினாலே உஷ்ணத்தினாலே அந்த ஒரு திராட்சை ரசம் என்னாச்சு புளிப்பாயிச்சு இல்லைங்கண்ணா அந்த மது என்னங்க வர மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லைங்கண்ணா அதனால அவனு சாப்பிடும் போது அவனுக்கு வெறி கொண்டுச்சு அவன் தெரியாமல் சாப்பிட்டா ஆனா இதுக்கப்புறமா அவன் பைபிள்ல சாப்பிட்டிருக்கிறது பைபிள்ல வசனம் கொடுத்திருக்காங்க பார்த்தா எந்த ஒரு ரெக்கார்டு என்ன பண்ணல நமக்கு கொடுக்கல இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரர்களே இப்படிதான் ரெண்டாவது உலகம் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு கேனோப்பி இருந்தது அந்த கேனோப்பி அந்த தண்ணியுடைய கேனோப்பி அந்த ஜலப்பள்ளி நாசம் ஆயிடுச்சு இது ஒரு இன்னொரு ஒரு ப்ரூஃப் இப்ப ஒரு மூணு பசங்களும் இருந்தாரு இந்த நோவோடைய மூணு பசங்களும் மூலியமாக தான் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷன் என்னாச்சு வாசிங்க ஆதி ஆகம ஒன்பதாவது இருக்கிறான் பதினெட்டாம் வசனம் ரெட்மி யார் இதோ ரெட்மி சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சேலையிலிருந்து புறப்பட்ட நோவாவின் குமாரர் சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களே காம் கானானுக்கு தகப்பன் பாத்தீங்களா சோ சேம் ஹேம் யாப்பேத் என்பவர்களை நோவாக்கே மூணு பேரும் என்னங்க குமாரர்கள் இருந்தார சேம் ஹேம் யாபேத் இந்த மூணு பேர் மூலியமாக தான் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மனுஷன் என்னாச்சு எல்லாம் வந்தார் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கம்ப்ளீட் ஜென்ரேஷன் யார் மூலியமாக தான் ஒரு வந்திருக்காரனாக்கா என்னங்க இன்ன ஒரு முக்கியமாக இந்த மூர் நபர்கள் மூலியமாக தான் வந்திருக்காரு அப்படின்ற இந்த மூர் நபர்கள் யார் அண்ணாக்கா பார்த்தா உலகத்துல என்னங்க ஒரு மூணு விதமான ஒரு கூட்டத்தார் இருக்காரு ஜனங்கள் இருக்காரு அந்த மூணு விதமான ஒரு கூட்டத்தார் தான் இந்த நோவால் இருக்கிற மூணு என்னங்க பசங்களும் மூலியமாக நமக்கு தெரிய வச்சிருக்கா தேவன் அதனால யார் யார் பார்க்கலாம் ஆதியாகவும் ஒன்பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் சிஸ்டர் நம்ம தாமஸ் பிரதர் டைட்டர் சிஸ்டர் சிஸ்டர் கூட இருக்காங்களா சரி யாரும் படிக்க முடியுமா சிஸ்டர் தமிழ்ல பரவா இல்லையா படிக்கிறாங்க சரி ஒன்பது இருபத்தி ஏழு நீங்க ஹைதராபாத்ல இருந்து இல்லையா இல்ல இல்ல நம்ம பெங்களூரு உங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க தாமஸ் பரந்தாம இருபத்தஞ்சு படிக்கட்டுங்களா படிங்க புதர் காணான் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரரிடத்திலே அடிமைகளுக்கு அடிமையா இருப்பவன் என்றான் பாத்தீங்களா இங்க இந்த வசனத்துல நீங்க பார்த்தா ஏன்னாங்க ஹாம் அப்படின்னா காணான் அடியோ என்னங்க தகப்பன் கா ஆம் அடியோ பசங்களில் இருக்கிற காணான் வந்துட்டு செபிக்கப்பட்டவன் என்ன என்ன பண்ணிருக்கா நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா அவனும் எப்படி இருக்கிறா எனக்கு பார்த்தா அடிமே இல்லைங்களா அடிமைகளுக்கு அடிமை ஆகி இருப்பான் என்ன பண்ண என்ன பண்ணிருக்கா நமக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா சரி யாரப்பா இந்த அடிமை எனக்கா இன்னைக்கு உலகத்துல பார்த்தா என்னங்க மூரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கார் சில பேர் அடிமையாக இருப்பாரோ சில பேர் முதலாளிகளாக இருப்பாரோ இல்லைங்களா அந்த ஒரு கூட்டத்தை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போது என்னங்கோ காணான் செபிக்கப்பட்டவன் எப்போவுமே எப்படி இருப்பான்னாக்கா அடிமையாக தான் இருப்பான் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் அடிமைத்தனத்துக்கு போகிற ஒரு கூட்டத்தார் இல்லைங்களா ஸ்லேவ்ஸ் அதில் இன்னைக்கு இப்போ இப்போலாம் ரொம்ப கம்மியாச்சு ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனால் த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்த சொசைட்டின்னு சொல்வார் இல்லைங்களா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அப்படின்னு லேபர் கிளாஸ் இல்லைங்களா அப்புறமா இன்னொரு கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ் இல்லைனாக்கா என்னங்க கேபிட்டல் கிளாஸ் என்ன சொல்வார் இல்லைங்களா இன்னைக்கு அதெல்லாம் என்னங்க அந்த ஒரு சொசைட்டியில் அதெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு அந்த கிளாஸ் பற்றி தான் என்னங்க இங்கே பேசுகிறார் இல்லைங்களா அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வாசிங்க அப்படியே ஆ அடிமையாயிருப்பான் என்றார் 
பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால பார்க்கும் போதும் யாஃபத் நான் தேவனு என்னங்க வருத்தி பண்ணுவார் அவர் எங்கே தங்குவானாக்கா பார்த்தா தம்முடைய கூடாரத்தில் கிடையாதோ சேமுடைய கூடாரத்தில் தங்குவானா காணான் இவனுக்கு தான் என்னங்கோ அடிமை என்ன சொல்வார் அப்படி என்றால் இவரும் வேட்டி என்னங்க முதலாளிகள் இல்லைங்களா த கேத்தலிஸ்ட் அப்படி என்றால் ரொம்ப ரூல் பண்ற ஒரு டாமினேட் பண்ற ஒரு கூட்டத்தார் இல்லைங்களா அதனால அவர் பத்தி தான் என்னங்கோ அங்க பேசுவார் இவருக்கு என்னங்க காணான் அடிமையாகி இருப்பானா அப்ப இவர் வந்து செம்முடைய குடாரத்துல தங்குவானா அதனால நீங்க அந்த சாட்ல பாக்கலாம் இல்லைங்களா யாரோனாக்கா பார்க்கும் போது அந்த ஏசியா ஆ இல்லைங்களா அப்ப யூரோ யூரோப்போ இந்த ஒரு குரூப்ல இருக்கிற அதிகமா இருக்கிற மனிதர்கள் அப்புறமா காணான் சொல்லும் போதும் என்னங்க இது சவுத் வெஸ்ட் ஏசியா இல்லைங்களா அந்த காணான் தங்கி இருக்கிற ஒரு இடம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொன்னா காணான் திசைக்கு கொண்டு போறேன்னுட்டு இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு முதல் இந்த ஜனங்கள் தான் இல்லைங்களா அவர் தான் தோத்து தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்றாரா அந்த காணான் திசத்துக்குள்ள போனார் இல்லைங்களா சரி இப்போ ஷேம் என்னக்க யார் அதை வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் நம்ம தர் ஆ சிவமுடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக காணா இருப்பான் பாத்தீங்களா சோ சிவமுடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கா தேவனை தேடுகிற ஒரு மனிதர்கள் இல்லைங்களா அதனால இந்த தேவனை தேடுகிற மனிதர் எனக்கா யூர் மூலியமாக தான் தேவன் என்ன பண்ணாரா ஒரு மனிதன் தேர்ந்தெடுத்தார் யாரப்பா அது எனக்கா பார்த்தா அப்ரஹாம் இல்லைங்களா அதனால அப்ரஹாம் தேவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ என்ன பண்ணாரோ திறந்து கொண்டார் இல்லைங்களா அதனால இப்படிதான் ரெண்டாவது உலகம் நினைச்சு ஓ அப்படியே வளர வளர அப்படியே போயிச்சு அதனால அந்த காலத்துல எல்லாருக்கும் ஒரே பா பாசை இருந்ததுனால ஒரு பெரிய ஒரு கோபுரத்தை கட்டுறதுக்கே முயற்சி செஞ்சார் ஆதி ஆகாமம் பதினோராவது அதிகாரத்துல வரும் அதனால இன்னைக்கு உலகத்துல எவ்வளவு பாஷைகள் இருக்கானக்க பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே பாஷைகள் இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கும் ஒரு பாஷை இருக்கிறதுனால என்னங்க ஒரு பாஷை என்ன இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆனா தேவனுக்கு இதுக்கு என்னங்க இது கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டாரா ஏன்றால் தேவன் உடைய வாக்குதத்தை மறந்து மனுஷர்கள் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கே இல்லைங்களா வானத்துக்கு போறதுக்கே அடுத்த வாட்டி ஜல வள வரும் போதோ அப்படியே தப்பிக்கலான்னுட்டு ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டத்துக்கே அவர் முயற்சி செஞ்சார் ஆனா தேவன் அவர் அவர் பாஷைகளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டார் அதனால அவரோரு அவரோரு பாஷைகள் எங்க எப்படி இருக்குதோ அந்தந்த ஜனங்கள் அந்த ஏரியால செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் இல்லைங்களா அதனால ரெண்டாவது உலகம் இப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகிச்சு அந்த ரெண்டாவது உலகத்துல முக்கியமான நபர் யாரான்னு பார்த்தோம் எனக்கு அப்ரஹாம் இல்லைங்களா அப்ரஹாம் அப்ரஹாம் ஒரு முக்கியமான மனுஷனாக இருந்தார் இல்லைங்களா அப்ரஹாம்க்கு ரொம்ப சொத்து இருந்ததோ இல்லைங்களா அழகான ஒரு என்னங்க ஒரு மனைவி கூட இருந்ததோ ஆனா ஒரு என்ன ஒரு வாரசுதார் இல்லை அவருக்கே இல்லைங்களா ஒரு என்னங்க ஒரு பிள்ளை அவருக்கு இல்லை இல்லைங்களா ஒரு மகன் இல்லை அவருக்கே ஆனா தேவன் இடத்துல கேட்கும் போது தேவன் நூறு வயசுல அவருக்கு மகன் தருவார் இல்லைங்களா அப்படியே ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா தேவன் ஒரு நாள் என்ன சொல்றேன்னாக்கா அப்ரஹாம் நான் பரீட்சை பண்றதுக்காக நீ ரொம்ப நேசிக்கிறா என்னுடைய ஒரே குமாரன் இவன் என்ன பண்ண ஒரு மொரியா ஒரு மலை மேல எனக்காக தகன பலி கொடுத்துருவோம் சொல்லும் போது அப்ரஹாம் தம்முடைய மகனை கொடுக்கறதுக்கே நாங்க அப்பா தயாராயிட்டார் அதனால தேவன் ஒரு முக்கியமான ஒரு வாக்குத்தத்தை அப்ராம் இடத்துல செய்வார் என்ன செய்வார் படிங்க ஆதி ஆகம் ரெண்டா இருபத்தி ரெண்டாவது இருக்கிறோம் பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு பிரீத்தி சிஸ்டர் வாசிக்கிறீங்களா ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ரெண்டாவது இருக்கிறோம் பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு பிரீத்தி சிஸ்டர் வாசிக்க முடியுமா பிரீத்தி சிஸ்டர் நீ உன் புத்திரன் என்று உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் கடற்கரை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்து கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசிரதிக்கப்படும் என்று என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார் உம் பாத்தீங்களா கர்த்தர் தன் மேல ஆணையிட்டு என்னதா சொன்னாரா பார்க்கும் போதும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனிதர்கள்ல உங்களுடைய சந்தத்தின் மூலியமாக ஆசிர்வாதம் பண்ணுவே பண்ணுவேன்னு நினைட்டு என்னங்க ஒரு ஆணையிட்டு என்ன பண்ணாருனாக்கா அப்ப சொன்னார் 
அதனால நீங்க பார்க்கும் போதோ எப்படிதான் சொந்திருக்காருனாக்கா உன்னுடைய சந்ததியே என்ன பண்ற வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரத்து போலையும் கடல் கல்ல இருக்கிற மண்ணல் போலையும் நான் பண்ணுவேன்னு இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு வாக்கு திட்டத்தை பண்ணார் அப்போ நீங்க கொஞ்சம் சிந்திங்கோ ஏன் நட்டி அப்ராமுக்கு ரெண்டு விதமான ஒரு ஒரு இது சொன்னாரோ கருத்துக்கள் ஏன் வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் கடல் கடல் இருக்கிற மண்ணல்ல நட்டி ஏன் ரெண்டும் ஒரு சொல்றாரு ஏதோ ஒரு சொல்லிருக்கலாமே இப்ப யோசனை பண்ணுக்கோ வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் எண்ண முடியுமா எண்ணவே முடியாது சயின்டிஸ்ட சொல்லிட்டாரு யூனிவர்ஸ் இஸ் இன்ஃபனைட் அங்க இருக்கிற நட்சத்திரங்களை நீங்க கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது நட்டி கடல் கடல் இருக்கிற மணல் இல்லைங்களா மண்ணல் எண்ண முடியுமா யாரும் யாரும் எண்ணவே முடியாது அப்ப ஏதோ ஒரு சொல்லிருக்கலாமா ஏன் ரெண்டு சொன்னாரனாக்கா இந்த ரெண்டுல தேவனுடைய திட்டம் என்னங்கோ இருக்கோ அல்ல இந்த ரெண்டு என்னப்பா குறிக்கிறதுனாக்கா ஒரு பரலோகத்தின் ரட்சிப்போ இன்னொரு பூலோகத்தின் ரட்சிப்போ இல்ல பாருங்க இப்ப கடல் கடல் இருக்கிற மண்ணல் ஆனா எங்க இருக்கோ கீழே இருக்கோ அது பூலோகத்தின் ரட்சிப்போ ஆனா வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இருந்தாக்கா எனக்கு மேங்கே இருக்கோ மேல இருக்கோ அது பரலோகத்தின் ரட்சிப்போ இந்த ரெண்டு ரட்சிப்புகளோ அப்ராமுடைய சந்தத்தின் மூலியமா இருக்கோ இதுதான் வாக்கு தத்தத்தை தேவன் அப்ராமுக்கு என்ன பண்ணிருக்காரோ அங்க சொல்லிருக்கார் அதனால பார்க்கும் போதோ என்னங்கோ இது யார் இந்த பரலோகத்தின் ஒரு ரட்சிப்போ யார் இந்த வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் கடல் கடல் இருக்கிற மண்ணல் அண்ணக்க யாரு இந்த பூலோகத்தின் ரட்சிப்பு யாருக்கே அண்ணக்க நீங்க பார்த்தா ஏசு கிறிஸ்து வந்தார் முதலா வரைகளே ஏசு கிறிஸ்து முதலா வரைகளே வரதுக்கு முன்னாடி இல்லைங்களா முன்னாடி எனக்கு பிஃபோர் யாரெல்லாம் இருந்தாரோ அவரு தான் கடல் கடல் இருக்க மண்ணல்கள் இல்லைங்களா ஆனா ஏசு கிறிஸ்து வந்ததுக்கு பின்பு இல்லைங்களா அதுக்கப்புறமா அந்த மக்களுக்கு தான் வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இல்லைங்களா இந்த ஆசீர்வாதம் தான் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தாருக்கு என்னங்கோ தேவன் சொல்வார் அந்த பழைய காலத்துல நிறைய என்னங்க விசுவாச வீரர்கள் இருந்தார் பாத்தீங்களா அப்ரஹாம் தாவிதோ ஆஹ் மோசை எலியா சாம்சோன் தானியல் யோப் இப்படிப்பட்ட அப்ராம் ஈசாக் யாக்கோப் இப்படிப்பட்ட நிறைய நபர்கள் இருந்தாரும் இல்லைங்களா சரி இவரெல்லாம் எங்க போனார் என்ன ஆயிடுச்சு இவரெல்லாம் என்னங்கோ இவருக்கெல்லாம் ஒரு என்ன தேவன் ரிவார்டு கொடுத்தார் இவர் இந்த நபர்கள் ரொம்ப முக்கியமான நபர் யாரோ இப்ப அப்ரஹாம் மோசே இருக்காரோ தாவித் இருக்காரோ இல்ல ரொம்ப பெரியவன் யாரோ சொல்லுங்க யார் பெரியவன் அப்ராஹமா இசாக்கா யாக்கோபா இல்ல தாவிதா இல்ல மோசேவா யார் பெரியவன் யார் பெரியவன் சொல்லுங்க தமஸ் பிர சொல்லுங்க பிரீத்தி இஸ்டர் சொல்லுங்க யார் பெரியவன் அப்ராஹாம் அப்ராஹாம் வெரி குட் பிரீத்தி இஸ்டர் சொல்லுங்க யார் பெரியவர் இன்னொருத்தர் இருக்காரு நீங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய பேர் இஸ்டர் எங்களுடைய பேர் செல்வி செல்வி ஓகே பிரீத்தி இஸ்டர் என்ன இருக்கீங்களா இருக்கேன் சொல்லுங்க பார்க்கிலும் பெரியவன் ஒருவனும் எழும்பினதில்லை ஆகிலும் பரலோக ராஜ பார்க்கிலும் பெரியவனும் பரலோக ராஜ்யத்தில் பார்க்கிலும் பெரியவன் ஒருவனும் எலும்பினதில்லை அதனாலே ஸ்திரீல பிறந்தவர்ல ரொம்ப பெரிய மனுஷன் யாருன்னாக்கா பார்த்தா அப்ராமோ கிடையாதோ மோசேவோ கிடையாதோ தாவிதோ கிடையாது எலியாவோ கிடையாதோ கர்த்தர் நம்முடைய கர்த்தர் என்ன சொல்றாருனாக்கா யாரப்பா பெரியவர் அண்ணாக்கா பார்த்தா 
யோவான் ஸ்தானிகன் பாத்தீங்களா ஆஹ் யோவான் ஸ்தானிக்கு பெரியவன் எழுபதே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா அப்படி என்றால் யோவான் ஸ்தானிகன் என்னங்க யூ எல்லா மனுஷருக்குள்ள ஸ்திரீல பிறந்தவர்ல இவர் தான் பெரியவரனாக்கா இவர் கண்டாயமாக எங்க போயிருந்தோம் பரலோகத்துக்கு போயிருந்தோம் இல்லைங்களா சரி இப்ப அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரித்திஸ்ட கண்டினியூ பண்ணுங்க இயேசு கிருத்தர் என்ன சொல்ற அப்படிங்க ஆகிலும் பரலோக ராஜ்யத்தில் சிறியவனா இருக்கிறவன் அவனிலும் பெரியவனா இருக்கிறான் என்று உங்களுக்கு மெய்யாகவே சொல்கிறேன் ஆகிலும் என்னங்கோல பிறந்தவர்ல இவர்தா பெரியவர் ஆகிலும் ஒரு கண்டிஷன் போடுவார் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் இருக்கலாம் ஆகிலும் பரலோக்கத்துக்கே போற ஒரு சிறியவன் என்னங்க பரலோக்கத்துக்கு ரட்சிப்புக்கே போற ஒரு சிறியவன் ரொம்ப சிறிய மனுஷன் இந்த யோவான் ஸ்தானிக்க பாக்கியில் எப்படி இருப்பானா பெரியவனாக இருப்பான் அப்படின்னு என்ன மீனிங்கோ யோவான் ஸ்தானிக்கன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன் இருக்கலாம் ஆனா அவனு பரலோக்க ரட்சிப்புக்கே போக முடியாதோ பரலோக்கத்தின் எனக்கு ரட்சிப்புக்கே அவன் போக முடியாதோ அவன் எங்க தான் இருப்பா பூலோக்கத்தின் ரட்சிப்புல இருப்பா ஏன்றார் பரலோக்கத்தை ரட்சிப்புக்க போற ஒரு சிறிய மனுஷன் இவனுக்கும் பாக்கல எப்படி இருப்பானா இவரோ ஆஹ் அவரோ என்னங்கோ உயிர்ந்த நிலைமையில் இருப்பான்னு சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா யோவான் ஸ்தானிக்கன் பரலோக்கத்தை ரட்சிப்புக்கு யார் போவாரோ அவருக்கு எப்படி இருக்கானா கொஞ்சம் ஏன்னா என்னங்கோ கீழே தான் இருப்பார் அப்படின்னா ரெண்டு ரட்சிப்புகள் இருக்கோ ஒரு பரலோக்கத்தின் ரட்சிப்பு இருக்கோ ஒரு பூலோக்கத்தின் ரட்சிப்பு இருக்கோ அதனால யோவான் ஸ்தானிக்கன் என்னங்கோ பரலோக்கத்தை ரட்சிப்புக்கே போக முடியாது அதனால இயேசு கிறிஸ்து வர்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் இருக்கிற எல்லா கூட்டத்தாருக்கும் பூலோக்கத்தின் ரட்சிப்பு தான் யாரும் பரலோக்கத்துக்கு போகல இல்லைங்களா அதனால எவ்வளோ பேர் பரலோக்கத்துக்கு போயிருக்கார் என்ன கேள்வி கேட்டா நம்ம கருத்தர் என்ன சொல்றாரு வாசிக்கலாம் யோவான் மூணாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் வாசிங்க யோவான் மூணு பதிமூணு யோவான் மூணு பதிமூணு பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்ற ஒரே ஒருவரை பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தவர் அவர் தான் மனித குமாரன் நீ எங்க நின்ன வாசிங்க வசனா அந்த ஸ்கிரீன் பார்த்து படிச்சீங்களா பைபிளே பார்த்து படிச்சீங்களா தயவு செஞ்சு பைபிள் எடுத்து வாசிங்க அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற டிரான்ஸ்லேஷன் சும்மா அது ஸ்கிரீன் தான் போட்டு இருக்கிறோம் பைபிள் இறங்கி ந வரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரனே அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை பாத்தீங்களா பரலோகத்தின் ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை பாத்தீங்களா எவ்வளவு தெளிவா கொடுத்திருக்காரு அப்ப பரலோகத்துக்கு போயிருக்காங்களா பரலோகத்துக்கு போவே இல்லையே யார் சொல்றாரோ நான் எதுவுமே சொல்லப்பா கருத்தர் தான் சொல்றாரோ இல்லைங்களா இப்ப பரலோகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்கு யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியுமா உங்க தெரியுமா நான் அம்மைக்கு எல்லாம் தெரியாதோ ஆனா இயேசு கிறிஸ்து தெரியுமே ஏ அவர் தான் பரலோகத்துல பூலோகத்துக்கு வந்திருக்காரு அப்ப அவரு போய் சொல்ல மாட்டாரு அப்ப என்ன சொல்லிருக்காரா பரலோகத்துக்கே ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை பரலோகத்துக்கு எவ்வளவு பேர் போயிருக்காரா எவ்வளவு பேர் போயிருக்காரா சொல்லுங்க சொல்லுங்க தமாஸ் புதர் பிரீத்தி சிஸ்டர் சொல்லுங்க இப்பதான் கேட்டு இல்லைங்களா இப்பதான் படிச்சுங்க இல்லைங்களா ஒருவரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லை பிரீத்தி சிஸ்டர் எவ்வளவு பேர் போயிருக்கார பரலோகத்துக்கு ஒருவரும் இல்லை பாத்தீங்களா அப்ப கர்த்தரே சொல்றாரோ ஒருவரும் என்னங்கோ போயில என்னிட்டு இல்லைங்களா அப்ப ஒருவரும் ஒருவரும் போல அண்ணாக்கா இவரெல்லாம் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா பாருங்க வாசிங்க வசனம் அப்போஸ்ட்லர் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனம் ஆஹ் நிர்மலா ஸ்டர் நிர்மலா ஸ்டர் லைன் இருக்கீங்களா நிர்மலா ஸ்டர் அப்ப தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா நீங்க பைபிள் படிக்கீங்களா தாவிது பரலோகத்திற்கு எழுந்து போகவில்லையே நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமது பாதப்படி ஆக்கி போ ஆக்கி போடும் வரைக்கும் பாத்தீங்களா அப்ப தாவிது நீங்க போலியா பரலோகத்துக்கு போல ரொம்ப தெளிவாக வசனத்துல கொடுத்திருக்காரோ நிறைய பேர் நினைக்கிறது எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போயிட்டாரோ தாவிது மோசே அப்ரஹாம் எல்லாம் பரலோகத்துல இருக்காரு எங்க இருக்காரா பைபிள் கொடுத்திருக்காங்களா கர்த்தரே சொல்லிட்டாரு 
பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை பாத்தீங்களா இன்னொரு வசனமா சிங்கம் அப்படின்னா எல்லா மனுஷனும் எங்க இருக்காரு எப்போதான் அவர் வருவார் எஞ்சி மனநாட்டிலாக்கா படிங்க வசனம் முதலாவது யோவான் அஞ்சு பத்து அஞ்சு இருபத்தெட்டு வாசிங்க பிரீத்தி சிஸ்டர் யோவான் அஞ்சு இருபத்தெட்டு வாசிங்க மறித்தோர் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது அதை கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாத்தீங்களா என்ன சொல்றாரா பாத்தீங்களா கல்லறையில் இருக்கிற அனைத்து மனுஷர் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற காலம் வரும் இல்லைங்களா என்னங்கோ அந்த அந்த காலம் வரும் அப்போ எல்லாம் எங்கதான் இருக்கிறனாக்கா மறித்தவர் எல்லாம் கல்லறை தான் என்னங்கோ இருக்கிறார் இல்லைங்களா ஏஞ்சி வருவார் இல்லைங்களா இன்னொரு வசனம் வாசிங்கோ ஒன்று தீ சொல்ல நிக்க நாலு பதினார் தாமஸ் புதர் படிப்புனியுமா ஒன்று தீ சொல்ல நிக்க நாலு பதினாறு தயவு செஞ்சு பைபிள் எப்படிங்க நாலு பதினாறுங்களா ஆமா ஏனெனில் கத்தர்தாமே ஆரவார ச ஆரவார சத்தத்தோடும் பிரதான தூதர்களுடைய சத்தத்தோடும் தேவாய தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பாத்தீங்களா அப்பொழுதோ அப்பொழுதோ கர்த்தர் தாமே வருவார் ரெண்டாவது இல்லை அப்பொழுதோ கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறித்தவர் முதலாவது எஞ்சி வருவார் அங் அப்படி என்றால் அங்கே வரைக்கும் மறித்தவர் எல்லாரும் கலர் இல்லதா இருக்கிறார் அதுக்கு அப்புறமா தான் இஞ்சி வருவாட்டி வசனம் கொடுத்துருக்காரு அதனால இயேசு கொடுத்த ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட ப சோதரசுகளை அப்படி என்றால் பழைய காலத்துல விசுவாச வீரர்கள் இருந்தாரு தேவனுக்கு எவ்வளவு உண்மையாக இருந்தாரு இவருக்கு என்ன ஒரு பரிசு இல்லையா இவருக்கு என்ன ரிவார்டு கொடுக்க போகிறார் வசனம் என்ன சொல்றதுனாக்கா வசனம் வாசிக்கலாம் இப்ரேர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நாப்பதாம் வசனம் நிர்மலா சிஸ்டர் வாசிக்க முடியுமா பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நாப்பதாம் வசனம் அடையாமற் போனார்கள் அவர்கள் தம்மை அல்லாமல் பூரண ராகாத படிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் பாத்தீங்களா என்ன கொடுத்திருக்காருனாக்கா விஸ்வாசத்தினாலே நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி என்னங்கோ தேவன் இருக்க ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாரா என்னங்கோ அடியாமல் போனார் பார்த்தீங்களா தேவன் அவருக்கு என்ன ஒரு ப்ரைஸ் வச்சிருக்காரோ அடியாமல் போனார் அப்போ தேவன் எப்போதான் கொடுக்க போகிறாருனாக்கா அந்த முப்பத்தி ஒன்பத்தி சொன்ன ஒரு கேள்விக்கு நாற்பத்துல ரொம்ப தெளிவாக பதில் கொடுத்திருக்காரு என்னவென்றால் என்னங்கோ நம்மை அல்லாமல் அப்படி நம்மையன் சொல்லும் போது சபை சபை பூனம் ஆகாத படிக்கே அப்படின்ற சபை கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அவருக்கு ரிவார்டே கிடையாதோ இல்லைங்களா நம்மை அல்லாமல் அவர் பூர்ண ஆகாத படிக்க என்னங்க விசேஷித்த நன்மை நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கிற வச்சிருக்கார் அப்படின்னா சபைக்கு வந்துட்டு பரலோக்க ரட்சிப்பை வச்சிருக்கார் விசேஷித்த நன்மை சபை முதலாவதோ பரலோக்கத்தின் ரட்சிப்பை பெற்றதுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு அடுத்ததோ ஒரு எனக்கு ரிவார்டு கொடுக்க போகிறார் என்னப்பா அதோ அப்படின்னு அவரு பரலோக்கத்துக்கு கொண்டு போறாருனாக்கா இல்லை அவருக்கு தான் பூலோகத்தின் ரட்சிப்பு வச்சிருக்காரே இல்லைங்களா அதில் வாசிங்க அதில் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் அதில் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் பிரீத்தி சிஸ்டர் படிப்பீங்களா இப்ரையர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிர் தெழுந்திருக்க பண்ணி உயிர் உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர் தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் பாதிக்கப்பட்டார்கள் பாத்தீங்களா என்ன ஒரு உயிர் தெல்தல் ஆனா பார்த்தா மேன்மையான உயிர் தெல்தல் மேன்மையான உயிர் தெல்தல் அடிக்க படிக்க இல்லைங்களா என்ன பண்ணிருக்காரா விடுதலை வேண்டாம் என்ன பண்ணிருக்காரா மறிச்சிருக்கார் 
மேன்மையா நான் உயிர் தெல்தல் இதுதான் அவருக்கு தேவன் கொடுக்க போகிறா ஒரு எனக்கு ஒரு ரிவார்டு ஏன்னா இப்போ இது மேன்மையா நான் உயிர் தெல்தல் இல்லைங்களா அப்போ உயிர் தெல்தல் பத்தி நாங்க ஏற்கனவே முதலாவது ரெண்டாவது கிளாஸ்ல பாத்துருக்கிறோம் ஆதாம் மூலியமாக மறித்த அத்தின நபருக்கும் கிறிஸ்து மூலியமாக என்ன இருக்கோ உயிர் தெல்தல் இருக்கோ இல்லைங்களா இந்த ஒரு உயிர் தெல்தல் எப்படி இருக்கோ இல்லைங்களா பாக்கலாம் இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி சபே சொல்லும் போதும் யூருக்கே ஏன் யூருக்கு மொத்தம் பொருளக்கூத்து நிரட்சிப்போ ஏன் அப்போ அவருக்கு எல்லாம் பொருளக்கூத்து நிரட்சிப்பு இல்லை என்னட்டு வசனம் என்னன்னு சொல்றது பாக்கலாம் பாருங்க இப்போ பரலோக்கத்துல வந்தவர் யாரோ நம்ம கருத்தர் தான் இல்லைங்களா இப்ப பரலோக்கத்தின் ரட்சிப்படியோ வாசல் திறந்தவர் யாரோனாக்கா நம்முடைய கருத்தர் தான் அவரு இந்த வாசல் தெரிகிற வரைக்கும் யாருக்கோ பரலோக்கத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லைங்களா அவரு தான் முதல் சில வசனங்கள் வாசிக்கலாம் இப்ரேர் பத்துல இருபது வாசிங்கோ பிரீத்தி சிஸ்டர் வாசிக்க முடியுமா ஹீப்ரூ டென் டுவெண்டி பிரீத்தி சிஸ்டர் ஹீப்ரூ டென் டுவெண்டி வாசிக்க முடியுமா இப்ரேர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தா வசனம் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கும்படியாகிலும் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியமான மகா ஆசாரியர் நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறபடியாகிலும் நீங்க பைபிள் படிப்பீங்களா பைபிள் படிச்சிருக்கீங்களா அதிகாரியாலும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 இல்லையா என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ ஒரு வழியே என்ன பண்ணிருக்கிற இப்போ தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவே வரல ரத்தத்தை சிந்துலேனாக்கா எப்படி இந்த வழி ஓபன் பண்ண முடியும் அப்ப பரலோக்கத்துக்கு எப்படி போக முடியும் இல்லைங்களா அதனால என்ன சொல்றார் இந்த ரத்தத்தின் மூலியமாக ஒரு வழி ஓபனா இருக்கிறதுனாலே பரலோக்கத்துல தேவடைய சன்னிதானத்துல போறதுக்கு நமக்கு தைரியம் இருக்கும்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா அங்க இருக்கோ ஆஹ் அங்க ஒருக்கோ எப்படி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜனங்களை பரலோகத்துக்கு போக முடியும் நீங்க சொல்லுங்க இல்லவே இல்லை அதனால இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தை சிந்தனும் இதுக்கப்புறமா தான் பரலோகத்தின் வாசல்கள் தெரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா அதனால அவருக்கெல்லாம் பரலோகத்து நக்ஷிப்பு இல்லை இன்னொரு வாசனம் வாசிங்க சார் ஆஹ் பிரீத்தி சார் இப்போ வாசிங்க ஈப்ரூஸ் த்ரீ ஒன் எப்ரேர் மூணாவது அடிக்கிற ஒன்னாம் வாசனம் சார் ஆஹ் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகின்ற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்கள் பாத்தீங்களா அதனால என்னங்க சொல்றாரு பரலோக்கத்துக்கே ரக்ஷிப்க அழிக்கப்பட்டவரை யார் தான் கவனித்து பாருங்கோ கிறிஸ்துவே கவனித்து பாருங்கோ இயேசு கிறிஸ்துவே வரல அப்ப யார் தான் கவனித்து பார்க்க போறோம் அப்படி ஏன்னா பரலோக்கத்து ரட்சிப்பு இல்லையே இயேசு கிறிஸ்து தான் முதல முதல்ல இந்த வாசல் திறந்து என்ன பண்ணிருக்கிறோம் பரலோகத்து ரட்சிப்பு போறதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அவர் வந்திருக்காரு அவர் தான் முதல்ல இல்லைங்களா இன்னொரு வசனம் அப்படியே சார் ஹீப்ரூஸ் ரெண்டாவது அறிக்கிறோம் மூணாவது வசனம் வாசிங்க அதுல எப்படி ரெண்டாவது அறிக்கிறோம் மூணாவது வசனம் முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாக நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களிலும் அற்புதங்களிலும் பலவிதமான பலந்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரியதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலை என்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிக் கொள்வோம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பே முதல் முதல் 
யார் நாளே அறிவிக்கப்பட்டுச்சு கிறிஸ்து ஏப்பா இந்த பரலோகத்தின் ரட்சிப்பு உலக தோற்றவர்களே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சனாக்கா அப்போ என்ன பண்ணிருக்கலாம் தேவன முன்னாடியே அறிவிக்கலாமே அப்ப என்ன சொல்ற வசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்றதுனா கிறிஸ்து மூலியமாக தான் முதல் முதல் தெரிவிக்கப்பட்டுச்சு வழியே தெரியாதனா யார் உள்ளே போக முடியும் அதனால சொல்றதோ கிறிஸ்து வரதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பிஃபோர் என்ன சொல்ற தமிழ்ல முன்னாடியே பின்னாடியா முன்னாடியே இல்லைங்களா சரி கரெக்டா முன்னாடியே முன்னாடிங்களா Luke 14 chapter 26 and 27 mother 24 na sister irukangla ah ungale 26 sister ungal per stella illingla yaad oru van en edathil vande tan thagappanaiyum thaayeyum maniviyeyum pillaigalaiyum sagodrarayum sagodrigalin tan jeevanaiyum verka vittal enakku sheeshana irukka maatan selvinga sister பின்னாடிங்களா <laughs> ஆனா இயேசு குசு சொன்ன ஒரு கண்டிஷனோ நிறைவேற்றணுமே அப்பதான் பரலோகத்து ரட்சிப்பு அதனாலே இந்த ஒரு இந்த ஒரு ரட்சிப்பு இந்த ஒரு ரெண்டு ரட்சிப்பு எதுக்காக நான் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா அப்புறம் கரெக்டா வக்கத்து செஞ்சாரு உங்களுடைய சொந்தத்தின் மூலியமாக இல்லைங்களா என்ன பண்றேன் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் ஆசிர்வாத பண்றேன் ஆனா உங்களுடைய சந்தத்தி எப்படிதான் நான் பண்ணுவேன் நான் சொல்லும் போதோ ஆ வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரத்தை போலையும் கடல் கடல் இருக்கிற மண்ணல் போலையும் பண்ணுவேன் சொல்லும் போதோ என்ன மீனிங்கனாக்கா ரெண்டு ரக்ஷிப்போ அப்ப இந்த ரெண்டு ரக்ஷிப்போ ரெண்டு கூட்ட தர எதுக்காக தேவன் செலக்ட் பண்றாருனாக்கா நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் கேசு குசு ரெண்டாம் வரிகளே வருவார் இல்லைங்களா வருவார் இல்லைங்களா பூலோகத்துல பூலோகத்துல வந்து ஏசு குசு என்ன செய்வார் அண்ணாக்கா பார்த்தா ஆயிரம் வருஷம் பூலுக்கு பூலோகத்துல ஆளுகை செய்யறார் வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்துல ஆறாம் வசனம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனம் அதிகாரம் இருபது வசனம் ஆறு தயவு செஞ்சு வாசிக்கோ நிர்மலாஸ்டர் படிக்க முடியுமா முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்யவானம் பரிசுத்தவனுமா இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியராய் இருந்து அவரோடு கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாழ்வார்கள் பாத்தீங்களா அவருடனே ஆயிரம் வருஷம் என்ன பண்ணுவாரா அரசாழ்வார் கிறிஸ்து உடனே ஆயிரம் வருஷம் என்ன பண்ணுவாரா அரசாழ்வார் அப்படின்னா கிறிஸ்து ஆயிரம் வருஷம் அரசாளைக்கு செய்ய போகிறாரின்ட்டு மீனிங் அது எங்கே பூலோகத்துல தான் என்னங்கோ செய்ய போகிறார் ஏன் அந்த பரலோகத்துல அவரு தான் என்னங்கோ அவரு தான் ஆண்டவரு அவரு தான் கருத்தரு இல்லைங்கண்ணா அப்போ ஆளுக்கு எங்கேதான் செய்யணும் பூலோகத்துல இருந்து செய்யணும் ஏன்டா பூலோகத்துல இல்லையே கத்த ஜபத்தை கத்து கொடுத்தாரு உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக இல்லைங்களா இல்லைங்களா உங்களுடைய சித்தம் பரலோகத்துல நிறைவேற்றது போல பூலோகத்துல நிறைவேறணும் சொல்லிட்டாரு ஜபத்தை அப்போ ராஜ்யம் பூலோகத்துல தான் வருத்தோம் இந்த ராஜ்யம் பூலோகத்துல வரும் போது இயேசு கிறிஸ்து உடனே சபை இருப்பார் பரலோகத்துல அவர் கூட ஆளுக்கை செய்யறதுக்காக ஆனா பூலோகத்துல யார் இருப்பார் இல்லைங்களா இப்போ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தேவையே இல்லைங்களா அப்ப நெனு நெனுக்குறோங்க போன வார கிளாஸ் இல்லைங்களா முதலாவது உலகத்துல யார் தான் ஆண்டு கொண்டிட்டு வானத்துல சாத்தான் விழுந்து போன தூத்தர்கள் பூலோகத்துல யார் தான் இந்த ராக்சஸர்கள் அந்த மாண்ட ராக்சஸர்கள் இவ ரெண்டு பேரும் மூலியமாக தான் ஏன்னா முதலாவது உலகம் கம்ப்ளீட் நாசம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்படிதான் ரெண்டாவது உலகத்துல என்னங்கோ ஒரு செட்டப் இருக்கும் இன்னைக்கு சாத்தான் வானத்துல ஆளுக்கை செஞ்சுன்னு இருக்காரு பூலோகத்துல யார் மூலியமாக ஆஹ் 
இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா ஒரு மூலியமாக இருக்காரு இல்லைங்களா மண் மந்திரிகள் இல்லைங்களா இவரு மூலியமாக தான் கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ் மூலியமாக தான் இன்னைக்கு பூலோகத்தினா அவங்க சாத்தானோ ஆழ்க்கை செஞ்சுன்னு இருக்காரு இல்லைங்களா வசனம் வாசிங்கோ எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் பிரீத்தி சிஸ்டர் வாசிங்கோ எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் அவைகளில் நீங்கள் முதற் காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்படிமையாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவி கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் பாத்தீங்களா ஓ ஆகாயத்தின் அதிகார பிரபு அப்போ சாத்தான் இன்னைக்கு எங்க நின்னதா அதிகார நடத்தினிருக்கிறார் பார்க்கும் போதோ எங்க நின்று ஆழ்க்கை செய்கிறாரனக்கா ஆகாயம் ஆகாய மண்டலத்திலே கண்ணிக்க தெரியாம ஆகாயத்துல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காரு இன்கு ஆளுக்கே செஞ்சு இருக்கார பாத்தீங்களா கீழ்படியாமல் பிள்ளைகளின் இடத்துலே இல்ல இப்பொழுதோ கிரியை செய்கிறா ஆவி அசுத்தாவி அங்க நிலையில வேலை செய்யறார் பூலோகத்துல யாரும் இருக்காரா யாரும் இருக்குமே அவர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸோ இவரு மூலியமாக தான் வேலைகள் செய்யறாரு யார எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறா கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸ்கள் இல்லைங்களா இவரு மூலியமாக தான் இன்னைக்கு உலகத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ சாத்தானா ஆளுக்கே செஞ்சிருக்கா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு குரூப் இருக்கோ வானத்துல ஒரு குரூப் இருக்கோ பூலோகத்துல ஒரு குரூப் இருக்கோ இல்லைங்களா அப்போ இயேசு கிருத்தர் ரெண்டாவது வரைகள வந்து இந்த ரெண்டாவது உலகத்தை அழைச்சி போட்டு தம்முடைய ராஜ்யத்தை பூலோகத்துல ஸ்தாபனை பண்றது போதோ அப்போ இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தேவையே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கேபினெட் தேவையே அதனால இயேசு கிறிஸ்து கூட சபே அவர் இடத்துல அவர் கூட வானத்துல இருந்து ஆளுக்கே செய்வார் இல்லைங்களா அப்போ பூலோகத்துல அப்ப பூலோகத்துல யாரும் இருக்குதான் இருக்குமே அவரு தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற விஸ்வாச வீரர்கள் இன்னும் விஸ்வாச வீரர்கள் மூலியமாக பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னங்க சபை மூலியமாக தான் ஆளுக்கே பூலோகத்தில் செய்வார் இல்லைங்களா அதனால இப்படி வசனம் இருக்குதுங்களா ஆனாக்க கேட்டா எஸ் பித்ருகளுக்கு பூலோகத்தில் வேலை செய்ய வேலை கொடுப்பார் பழைய காலத்தில் இருக்கிற விஸ்வாச வீரர்களுக்கு பூலோகத்தில் தான் வேலை செய்வார் நேற்று வசனம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் வசனம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது அறிக்கிறோம் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க சாம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் படிங்க நான் தயவு செஞ்சு செல்வேஸ்டர் உனக்கு பிதாக்களுக்கும் உமது பிதாக்களுக்கும் பதிலாக உமது குமாரர் இருப்பார்கள் அவர்களை பூமி எங்கும் பிரபுக்களாக வைப்பீர் வைப்பீர் பாத்தீங்களா உம்மாடியோ என்னங்கோ பிதாக்கள் பதிலாக குமார்கள் இருப்பார்கள் இந்த வசனத்தை நீங்க நிதானமா வாசிங்க சங்கீதம் நாற்பத்தி அஞ்சாவது அறிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து பத்தி பேசுறார் உன்னுடைய என்னங்கோ பிதாக்கள் பதிலாக இயேசு கிறிஸ்து மதிலா வருகையில வரும் போதோ அப்ரஹாம் இசாக் தாவீத் இவரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு எப்படி இருந்தார பிதாக்கள் அதுங்களா அதனால இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன சொன்னார் பேரோ தாவீதின் குமாரனே தாவீதின் தகப்பன் சொன்னாரா குமாரன் தான் சொன்னாரு ஆனா இயேசு குசு ரெண்டாம் வரைக்கும் வரும் போது பிதாக்கள் பதிலாக குமாரராக இருப்பார் குமாரர்கள் தாவீது என்ன ஆயிடுற இயேசு குசுக்கு குமாரர் ஆயிடுறாரு தாவீதிக்கு தகப்பன் ஆயிடுறாரு கர்த்தர் ரெண்டாம் வரைக்கும் அவரே இந்த என்னங்கோ பிதாக்கள் பதிலாக குமார்கள் இருப்பார்கள் இவரே வந்து கர்த்தர் பூலோகத்துல எங்கையும் என்ன மாதிரி வைப்பாரா அதிகாரிகளாக பிரபுகளாக வைப்பாரா பூலோகத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யறதுக்கு பிரபுகளாக வைப்பாரா பிறகு இன்னொரு வசனம் இருக்கோ இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு லூக்கா பதிமூணாவது அதிகாரம் ஆஹ் நிர்மலஷ்ட வாசிங்கோ லூக்கா பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு அப்புறமா இருபத்தி ஒன்பது வாசிங்க சார் லூக் தேர்ட்டீன் சாப்டர் ட்வெண்ட்டி எயிட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி நீங்கள் ஆபரகாமையும் ஈசாக்கையும் யாக்கோபையும் சகல தீர்க்க தரிசல்களையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்களாகவும் உங்களையே புறம்பே தள்ளப்பட்டவர்களாகவும் காணும் போது உங்களுக்கு அழுகையும் பற்கடிப்பும் அங்கே உண்டாயிருக்கும் அப்ப அது பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துல யாரும் காண்பாரா அபராம் ஈசாக் யாக்கோப் நல்ல காண்பாரு இது இங்கே பரலோகமா தேவடிய ராஜ்யம் பூலோகத்துல ஸ்தாபிக்கப்படப்பட்ட ராஜ்யம் இந்த ராஜ்யத்துல இஸ்ரேஜன்கள் புறம்பே தள்ளப்பட்ட இஸ்ரேஜன்கள் 
இல்லைங்களா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்சுவலி இஸ்ரேல் தான் இருந்திருந்தோம் ஆனா வெளியில தள்ளப்படுவார் ஆர்டினரி மனிதர்களாக இருப்பார் அப்ப அவர் பாப்பார் யாருன்னா பாப்பாரு அப்ராம் இசா கேக்கோ அப்படின்னா பாப்பாரு இல்லைங்களா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சார் அடுத்த வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இருபத்தி ஒன்பது வாசிங்க சார் ஆஹ் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்த ஜனங்கள் வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பந்தி இருப்பார்கள் பாத்தீங்களா அப்போ ஜனங்கள் எங்க வருவாரா கிழக்கோ மேற்கோ நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத்ல வருவாரு பரலோக்கமா பூலோக்கத்துல வருவாரு ஜனங்கள் வருவாரு அங்க யாருதான் பாப்பாரோ இவருதெல்லாம் இங்கதான் பாப்பாரு பூலோக்கத்துல தான் பாப்பாரோ அதனால இந்த முப்பை தாங்கள் எல்லாம் பூலோக்கத்துல தான் இருப்பார் அதனால இந்த ஒரு ரெண்டு ரட்சிப்புகள் இருக்கோ சரி பூலோக்கத்துல என்ன வேலை கொடுப்பார் கனாக்கா இன்னைக்கு எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைங்களா நேவல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆ இல்லைங்களா ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்கோ இல்லைங்களா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ இந்த எல்லா ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ இந்த எல்லா வேலைகளும் முப்பை தாங்கள் இருந்தால் கொடுப்பார் யோசனை பண்ணுங்கோ இப்போ ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த முப்பை தாங்கள் கொடுக்கலாம்னாக்கா யோசேஃப் கொடுக்கலாம் ஏனென்றால் யோசேஃபுக்கு தான் நல்லா தெரியும் சாப்பாடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன்ட்டு ஏழு வருஷம் பஞ்சம் இருக்கும் போது இகிப்தில் என்ன பண்ணாரா நல்லா கிளீனாகி ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு அப்போ அவருக்கு நல்லா தெரியுமே இல்லைங்களா ஏழு வருஷம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரா ஏவா கோவிட் டைம்லயே மூணு வருஷம் ஹேண்டில் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு ஆனால் ஏழு வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவரோ ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க உலகத்துக்கே பண்ணியிருக்கானாக்கா இவர் நல்லா திறமையே இருக்கோ அப்போ பேழே நான் நோவா என்ன பண்ணாரா ஆ பேழே தான் பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த ஷிப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் நோவா சூப்பராக தெரியும் இல்லைங்களா ஆ ஏர்கிராஃப்ட் எலியா அப்போ அப்போ ஏர்கிராஃப்டில் போயிட்டு வந்திருந்தாரு அப்போ எலியா நல்லா தெரியும் ஏர்வேஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஃபைனான்ஸ் தானியல் இந்த வேலை தான் செஞ்சாரு பாபிலோன்ல அப்போ இந்த ஒரு ஏன்னா பொருளாதார அதிகாரம் பத்தி இவருக்கு கொடுத்தா நல்லா செய்வாரு அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நோவுக்கு தெரியாதா பேழைக்குள்ள எல்லாம் அனிமல்களை கொண்டு போனாரு எல்லா காட்டு முடிவுகள்ல அப்படி என்றால் இவருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வேலைகளும் அவன் அந்த ராஜ்யத்துல கொடுத்தா சூப்பராக செய்வார் அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் பூலோகத்துல சமாதானமாக ஸ்தாபிக்கப்படும் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு காரணத்துக்கு தான் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தார் தான் அவர் செலக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு எப்போ இந்த ரெண்டு கூட்டத்தார் செலக்ஷன் ஆயிடுமோ ஒரு கூட்டத்தார் முந்திச்சு முப்பி தகவலுடைய செலக்ஷன் முந்திச்சு இப்போ சபையுடைய செலக்ஷன் நின்று இருக்கோம் எப்போ இந்த சபை கம்ப்ளீட் ஆகிடுமோ உடனே இயேசு கிறிஸ்து வந்து என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா இந்த ரெண்டாவது உலகத்தை நாசனம் பண்ணுவார் எப்படி நாசனம் பண்ணுவார் வாசனை வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேத்தரும் மூணு ஏழு பிரீத்தி சிஸ்டர் வாசிங்க ரெண்டு பேத்தரும் மூணு ஏழு அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாய தீர்ப்பு நியாய தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது பாத்தீங்களா இப்பொழுது இருக்கிற வானமும் இப்பொழுது இருக்கிற பூமியும் அக்னியிலே எங்க நாஸ்த பண்றதுக்கே வச்சிருக்காரு அப்ப இப்பொழுது இருக்க வானம் பூமி என்னங்க வானத்துல யாரு இருக்காரோ சாத்தாங்க இருக்காரு அவர் கூட விழுந்து போற தூதர்கள் இருக்கிற பூமி என்ன பூமியில யாரு இருக்காரு இன்னைக்கு பூமியில இருக்கிற எல்லாம் என்னங்கோ அந்த சாத்தாவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லா பூலோகத்துல இருந்து ஆளுக்க செஞ்சிருக்காரு கரப்ஷன் இந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் அழிக்கிறதுக்கு தான் கருத்தர் ரெண்டாவது வரைகள என்னங்கோ வருவார் அப்போ என்ன போயிடு அக்னி எல்லா இடத்துல பாம் போட்டு அப்படி டெமாலிஷ் பண்ணி எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்றாங்கனாக்கா இல்ல இந்த பாம் போட்டா பில்டிங் நாஸ்தம் பண்ணலாம் ஆனா மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு தீங்கு இல்லைங்களா மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற கரப்ஷன் நாஸ்தம் பண்ண முடியுமா இல இப்ப யோசனை பண்ணுவோம் இஸ்ரேல் காசம்ல அட்டாக் பண்ணிருக்கோம் எல்லா பில்டிங் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாரோ ரஷ்யா யுக்ரைன்ல அட்டாக் பண்ணாரோ பில்டிங் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாரோ ஆனா அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சுயநிலை போயிடுச்சுங்களா கரப்ஷன் போயிடுச்சுங்களா இல்லவே இல்லை இல்லைங்களா அதனாலே இந்த ஒரு நெருப்போ இந்த ஒரு அக்னி என்று சொல்லும் போதோ இது உண்மையான அக்னி கிடையாதோ இது என்ன தெரியும் அக்னி தேவடைய கோபத்துக்கு பைபிள் அக்னி ஆயிட்டு ஒப்பிட்டு பேசியிருக்காரு பைபிள் எப்படி படிக்கணும் முதலாவது கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஹவு டு ஸ்டடி த பைபிள் இங்கே கொஞ்சமோ அங்கே கொஞ்சமோ வேதத்தை தேடி என்ன பண்ணோம் வாசிக்கணும் பைபிளுக்கு பைபிள் தான் டிக்ஷனரி பைபிள எதனா ஒரு ஒரு கேள்வி இருந்தா இந்த பதில் பைபிள் தான் தேடணும் படிக்கும் ஜெஃபேனியா மூணாவது அடிக்கிற மெட்டா வசனம் சில்விசிஸ்டர் வாசிங்கோ ஜெஃபேனியா மூணு எட்டு நான் கொள்ளையாடும் கொள்ளையாட எழும்பும் நாள் மட்டும் எனக்கு காத்திருங்கள் 
என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என் சினமாகிய உக்ர கோபத்தை எல்லாம் அவர்கள் மேல் சொரியும்படி ஜாதிகளை சேர்க்கவும் ராஜ்யங்களை கூட்டவும் நான் தீர்மானம் பண்ணினேன் பூமி எல்லாம் என் எரிச்சலின் ஆகினையினால் அழியும் ஓஹோ பாத்தீங்களா இன சிக சின கோபமா இருக்கிறா உக்ர கோபம் இல்லீங்களா ரொம்ப தெளிவா கொடுத்தேன் அது மேல ஊற்றுவேன் பாத்தீங்களா என்ன கோபம் என்னுடைய நேரப்புல நல்லா சாம்பல் பண்ணிடுறா தேவன் அப்படி அவரோட கோபத்துலதான் இந்த சிஸ்டம்னே அழிக்க போகிறார் அந்த வசனம் ரொம்ப தெளிவா இருக்க பிறகு எங்க எடுத்துருக்கீங்களா ரெண்டு பேத்ரும் மூணு பத்துல கொடுத்திருக்கா வாசிங்கோ நிர்மலா சார் வாசிங்கோ ரெண்டு பேத்ரும் மூணு பத்து கத்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமட வென்று அகன்றுப்போம் பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரிகளும் எரிந்து அழிந்து போம் பாத்தீங்களா ஏன்னாப்பா பூமி எழுது போமா நோ 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 பூமியும் அது உள்ள இருக்கிற கிரியைகள் இதுதான் நாஸ்தம் பண்ற தேவன் அது உள்ள இருக்கிற என்ன கிரியைகள் இருக்கா என்ன கிரியா இருக்கும் கரப்ஷன் செல்பிஷ்னஸ் இல்லைங்களா எல்லா இடத்துல போத்தா பார்த்தனீங்கன்னா ரொம்ப மோசம்தான் இல்லைங்களா ரொம்ப என்னங்கோ எல்லா இடத்துல இதுதான் இந்த சிஸ்டம் தான் நாஸ்தம் பண்ண போகிறார் இல்லைங்களா ஏனென்றால் பூமி தீங்குனாலே நிறைந்திருக்கோ இந்த தீங்கு நிறைந்த ஒரு உலகத்தை ரெண்டாவது உலகத்தை எப்படிதான் தேவனை கோவத்துல தேவன் நாசம் பண்ண போகிறார் அதனால இந்த பூமியை நாசம் பண்ண மாட்டார் இந்த பூமி எப்பவுமே அப்படி இருக்கும் இந்த கிரகம் அப்படிதான் இருக்கும் அந்த கிரகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் அழிக்க போகிறார் வசனம் வாசிக்கலாம் பிரசங்கி ஒன்னாவது அதிகிரம் நாலாம் வசனம் பிரீதி சார் வாசிக்க முடியுமா பிரசங்கி ஒன்னு நாள் பிரசங்கி ஒன்று நாள் ஒன்னாவது அதிகாரம் நாலாம் வசனம் காற்று தெற்கே போய் வடக்கே வடக்கேயும் சுற்றி சுழன்று சுழன்று அடித்து இல்ல இல்ல சுற்றி சார் பிரசங்கி ஒன்னாவது அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஒரு சந்ததி போகிறது மறு சந்ததி வருகிறது பூமியோ என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது பாத்தீங்களா நான் என்ன போய் சொன்னா பாருங்க பைபிள் எவ்வளவு தெளிவா இருக்கும் என்ன சொல்றாரோ ஒரு சந்ததி போகிறது முதலாவது உலகம் போயிச்சியே இல்லைங்களா மறு சந்ததி வருகிறது இரண்டாவது உலகம் வந்துச்சியே ஆனா பூமியோ என்றென்றுக்கும் அப்படியே இருக்கும் இரண்டாவது உலகம் போயிடுமே மூன்றாவது உலகம் வருமே பூமி என்றென்றுக்கும் அப்படியே இருக்கும் இப்படி கை வச்சுக்கோங்க திரும்பி வரலாம் ரெண்டு பேத்தரும் மூணு பதிமூணு மாசம் யாரானா ரெண்டு பேத்தரும் மூணு பதிமூணு மூன்றாவது உலகம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேத்தரும் மூணு பதிமூணு அவருடைய வாக்குதத்தின்படியே நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறோம் தீங்கி இருக்கும் போல இருக்குது இல்லையே நீத்தி வாசமா இருக்கும் மூன்றாவது வானம் மூன்றாவது பூமி மூன்றாவது உலகத்துல பாத்தீங்களா அது ஏன் கிறிஸ்துவன் ராஜ்யம் ஆயிடுச்சே அப்ப நீதி தான் இருக்குமே சமாதானத்தின் கர்த்தர் இல்லீங்களா நீத்தியின் கர்த்தர் யாரோ நம்முடைய கர்த்தவரே ஆண்டவர் பாத்தீங்களா அதனால மூன்றாவது உலகத்துல சமாதானம் நிலை கொண்டிருக்கோம் பூலோகத்துல அதனால பூமியை அழிக்க மாட்டாரு சிஸ்டம் அழிக்க போகிறார் இந்த வசனம் வாசிக்கலாம் எனக்கோ ஏசாயா நாப்பத்தி அஞ்சு பதினெட்டு வாசிங்க பிரீத்தி சிஸ்டர் இருக்குங்களா நீங்க படிக்க முடியுமா நாப்பத்தி அஞ்சு பதினெட்டுமா வானங்களை சிருஷ்டித்து பூமியையும் வெறுமையாயிரு வெறுமையாயிருக்க சிருஷ்டியாமல் அதை குடியிருப்புமாக செய்து படைத்து அதை உருவேற்றுப்படுத்திய தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறதாவது நானே கர்த்தர் வேறொருவர் இல்லை பாத்தீங்களா பூமி எதுக்காக வெறுமையாகிறதுக்கு சிருஷ்டி பண்ணல எல்லா நாசம் போயிட்டு வெறுமையாகிருக்கிறது பூமிக்கு தேவன் சிருஷ்டி பண்ணாரா மனுஷனுடைய குடியிருப்பு தான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்காரு இல்லைங்களா அதனால ஆதியில தேவன் வானத்தை பூமி சுற்றி பண்ண எதிக்க வெறுமையாக இருக்கிறதுக்கா மனுஷன் தான் சுற்றி பண்ணிருக்காரு மனுஷன் எல்லாம் நஷ்டம் பண்ணிட்டு தேவனுக்கு என்ன யூஸ் பூமியின் அழிக்க மாட்டா அது இருக்கிற சிஸ்டம் தான் அழிக்க போகிறார் 
இன்னொரு வசனம் வாசிக்கோ சங்கீதம் நூத்தி பதினஞ்சாவது சங்கீதம் பதினாறாம் வசனம் மூன்றாவது உலகம் மூன்றாவது வானம் பூமியும் கிறிஸ்தவடைய ராஜ்யம் பூலோகத்துல ஸ்தாபிக்கப்படும் நீத்தி வாசமா இருக்கோ இந்த ஒரு மூன்றாவது வானத்தை பத்தி தான் நம்முடைய பேசுறார் அப்போ சிலப்போல் எங்க பேச தெரியுங்களா மூன்றாவது வானத்தை பத்தி படிங்க ரெண்டு கோரி தர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாம் வசன நாலாம் வசனம் இருக்கோ அப்போ சிலப்போல் இந்த மூணாவது வானத்தை பத்தி தான் பேசுறார் படிங்க செகண்ட் கோரிந்தியன்ஸ் டுவெல் சாப்டர் டூ டு போர் எடுக்கப்பட்டான் அங்கே மூன்றாவது வானத்துல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் அவர் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தாக்கா அது எவ்வளவு உண்மையாகிது தானக்கா அவரு தர்சனத்துல பார்த்தாரா இல்ல நேரடியா பார்த்தா டிஃபரன்ஸே கண்டுபிடிக்க முடியல அவ்வளோ ரொம்ப தெளிவாகிது தான் மூன்றாவது வானம் இல்லைங்களா சரி என்ன இது மூன்றாவது வானம்னாக்கா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாரு பிரதர் பரலோகத்துக்கு போகும்போது என்னங்க முதலாவது வானம் வரும் பொருசு தாவியானவர் அங்கேதான் இருப்பார் அப்போ ரெண்டாவது வானம் வரும் அங்க இயேசு கருத்த இருப்பார் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனா ஐயோ நம்முடைய ஆண்டவரே உக்காந்து இருப்பார் அதுதான் மூன்றாவது வானம் என்னிட்டு இப்படி முதலாவது வானம் ரெண்டாவது வானம் மூணாவது வானம் இருக்கும்னு சொல்றார் இல்லைங்களா ஏன் அப்படி சொல்வார் தொடர்ந்து வாசிங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அந்த மனுஷன் பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கெட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டான் கேட்டாதென்று அறிந்திருக்கிறேன் பாத்தீங்களா அவன் எங்க எடுக்கப்பட்டாருனாக்கா பரதீஷுக்கு எடுக்கப்பட்டார் மனுஷனுக்கு என்னங்கோ பேசாத ஒரு வார்த்தைகளை அவர் பார்த்தார் கேட்டார் நீங்க அதனால நிறைய பேர் என்ன ஐயோ பொருளகத்துக்கே போயிட்டார் நீட்டே கொஞ்சம் நிதானமாக பைபிள்ல பதில் தேடணும் பைபிளுக்கு எது டிக்ஷனரி பைபிள் தான் டிக்ஷனரி பைபிள் எதனா கேள்வி தான் எங்க தேடணும் பதிலோ பைபிள்ல தேடணும் வெளியில கிடையாதா இல்லைங்களா சரி இது பரதேசம் என்னங்க நிறைய பேர் பரதேசம் என்னக்கா பரலோக்கம் நினைச்சிட்டாரு பரதேச பரலோக்கம் என்று பைபிள் கொடுத்துருக்காங்களா பரதேசம் என்ன பரலோக்கமா பரலோக்கம் கிடையாது பைபிள் கொடுத்துருக்கா பாருங்க பரதேசம் என்றால் என்ன என்ன வசனம் வாசிங்கோ வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அறிக்கிறாம் ஏழாம் வசனம் நிர்மலா ஸ்டார் வாசிங்கோ வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அறிக்கிறாம் ஏழாம் வசனம் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசியின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சியத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது பாத்தீங்களா என்னங்கோ தேவனுடைய என்னங்கோ எது மதத்துல அது இருக்குமா தேவனுடைய பரதேசின் மத்தியத்துல ஜீவ விருட்சத்தின் கனிய புசிக்கிறதுக்க கொடுப்பாரா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஜீவ விருட்சத்தின் கனி எங்க இருந்தது வெளிப்படுத்தல என்ன கொடுத்திருக்கார் பரதேசின் அடைவே இருந்தது கரெக்டுங்களா கரெக்டுங்களா இல்ல வெளியில இருக்கீங்களா ஓகே குட் சரி நீங்க சொன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வரும் சரி நீங்க சொல்லுங்க இதே மாதிரி ஜீவ விருட்சத்தின் கனி எங்க இருந்தது முதல் முதல் ஜீவ விருட்சத்தின் கனி முதல் முதல் எங்க இருந்தது பைபிள் என்ன கொடுத்திருக்கார் வெரி குட் எங்க இருந்ததோ ஏடே வெரி குட் வசனம் வாசிங்க ஆதி ஆகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் உம்
பார்வைக்கு அழகும் புசிப்பதற்கு நலமுமான சகல வித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தில் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறிவத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியில் இருந்து முளைக்க பண்ணினார் தோட்டத்தின் நடுவே ஜீவ வருஷத்தின் கனியை வச்சிருக்காரு அப்போ இங்க ஜீவ வருஷத்தின் கனி எங்க தாய்ந்ததுனாக்க எது மத்தியத்துல தோட்டத்தின் மத்தியில அப்ப பரதேசனாக்க மீனிங் நடத்துறீங்களா தோட்டம் நீங்க உண்மையாக நீங்க வேணுமன்னா கிரீக் வார்த்தை அது மூல வார்த்தை நீங்க தேட பார்த்தா பைபிள் பரதேசனாக்க வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா கிரீக்ல பேரடியாஸ் பேரடியாசனாக்க பார்க் தோட்டம் மீனிட்டு அர்த்தம் இப்ப ஈடன் தோட்டத்துல என்னதான் வச்சார் தேவனோ மூன்றாவது உலகத்துல மூன்றாவது வானம் மூன்றாவது பூமி ஏசு குசு ரெண்டாவது வரைக்கும் வந்து ஒரு ராஜத்தை பூலோகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணும் போது எப்படி எல்லாம் இருக்கோ ராஜ்யம் இன்னும் நிகழ்ச்சி தான் அப்போஸ்டல் போலுக்கு காமிச்சிருக்காரு எப்படிதான் பார்த்தாருனாக்கா பார்த்த காரியங்கள் எப்படி இருந்ததுனாக்கா ஏன்னாப்பா இது உண்மைய மாதிரி இருந்தது இருக்கு அப்போஸ்ட்ல போல் கதை சொன்னார் ஏன்னா நான் ஒரு மனுஷன் அறிவேன் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் மூன்றாவது வானதுக்கு ஏறினார் அங்க ஏன்னா மனுஷனுக்கு எட்டாத விஷயங்களை அவர் பார்த்தாரு நீங்க அவ்வளவு உண்மையாக இருக்கும் போதோ அதனாலே மூன்றாவது வானம்னு சொல்லும் போதோ கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அளிக்கப்பட்ட சோழர்கள் ஏதோ பரலோக ஒன்றும் கிடையாது அது பூலோகத்துல தேவடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த காரியத்தை தான் பார்த்தார் இல்லைங்களா சோ அதனால இப்படிதான் மூன்றாவது உலகம் பூலோக்கர்ல ஸ்தாபிக்கப்படும் இல்லைங்களா அதனால கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பதாக யாருக்கனா எதனா கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் யாருக்கனா எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுங்களா எதனா டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா இன்றைக்கு எட்டிங் என்ன பாஸ்டர் இன்றைக்கே பிரதர் இன்னைக்கு தலைப்பு என்ன தலைப்பு தலைப்பு மூன்றாவது உலகம் பாகம் ரெண்டு பார்ட் டூ Okay. 